வெல்கம் டு உமா நலவாகம் செட்டிநாடு சமையல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நண்டு மசால் இப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு கிலோ நண்டு வாங்கி நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மசாலுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நம்ம வந்து தனியா வறுத்து எடுத்து அரைச்சு அதுல போட்டு பெரட்டிதே நம்ம மசால் தயார் பண்ணணும் இப்ப அதுக்கு எண்ணெயை வந்து ஒரு சட்டியில காய வச்சு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் ஊத்தினா போதும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய கீறி இட்டு போடணும் முழுசா போட வேண்டாம் வெடிச்சிடும் மூணு மிளகாயை போட்டுட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பூண்டு ஒரு பத்து பல்லு சின்ன பல்லு நாட்டு பூண்டு அதனால ஒரு பத்து பல்லு அதை போட்டு வதக்கிடணும் பூண்டு நல்லா வதங்கின உடனே தேங்காய் ஒரு மூடி திருவி வச்சத அதையும் போட்டு நல்லா சவக்க வறுத்துடணும் ஒரு மூடி தேங்காய் போடணும் ஒரு கிலோ நண்டுக்கு மசால் பார்த்தா இந்த சரியா இருக்கும் இப்ப நல்லா வறுந்துருச்சு இப்ப மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு அதோட போட்டு நல்லா வறுத்துடணும் வெறும் மல்லி இருந்தாலும் போட்டு அதோட வறுத்துக்கிறங்க நான் தூள் இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் அதனால மல்லித்தூளையும் போட்டு அதில் சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு அதையும் போட்டு வறுத்துடணும் லேசாக வதக்கா போதும் சீரகம் சோம்பு ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லை இதை எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சிடணும் வறுத்ததை அதை ஆறு ஒட்டி அதை ஆற வரைக்கும் நம்ம ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அது வரைக்கும் எண்ணெயை ஊற்றி மசாலா போட்டு நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன போடலாங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு ஒரு குழி கரண்டியில் ஒரு நாலு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றணும் ஒரு நூறு எண்ணெய்க்கு பக்கம் ஊற்றிட்டு அதில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு இலை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பூ போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளையை போடணும் கருவேப்பிள்ளை வெடிச்சதுக்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு வந்து வெட்டி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தக்காளி போடணும் தக்காளி வந்து நல்லா பழுத்த பழமாக ரெண்டு பழ தக்காளியை பொடியாக அதையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட சேர்த்து வதக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் கூட நல்லா இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினா கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அது ஆரி இருக்கும் அதை மிக்சியில் கொட்டி நம்ம அதை அரைச்சி தயார் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் மசாலா இப்போ இது கூட வந்து நான் இஞ்சியை மட்டும் நல்லா கழுவி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் சின்ன சின்னதாக அதையும் அதில் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மசாலா அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கும் வதங்கின வெங்காயம் தக்காளியில் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடியும் சேர்க்கணும் உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவு போட்டுட்டு மஞ்சள் தூள் சும்மா ஒரு லேசால் போட்டணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு அதுல போட்டு வதக்கிறணும் எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கிருச்சு தக்காளி வெங்காயம் உப்பு எல்லாம் கலந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கழுவி வச்சிருக்க நண்டை வந்து அதுல சேர்த்துடணும் நண்டை சேர்த்து நல்லா சேர்த்து வதக்கிட்டு நண்டு வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் பத்தே நிமிஷத்துல வெந்துடும் ரொம்ப தண்ணி எல்லாம் அதுக்கு ஊத்துறது கூடாது மசால் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசால் போட்டு அதுல ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி நம்ம வேக வச்சா போதும் இப்ப மசாலா அரைச்சதையும் அதில் சேர்த்துடணும் அரைச்ச மசாலாவை போட்டு நண்டோட சேர்த்து கிளறிடணும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அந்த நம்ம ஜாரை மட்டும் கழுவி அதில் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி சின்ன டம்ளர்லாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதையும் நம்ம கழுவி இதில் ஊற்றணும் இப்போ மசாலா நல்லா பெரட்டி சேர்ந்தாப்பில் எல்லாத்துலேயும் வர்ற மாதிரி நல்லா சேர்த்து கிளறி விடணும் நண்டில் எல்லாத்துலேயும் சாடுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும் அதை மூடி வச்சுட்டு அந்த மசால் கொஞ்சம் வத்தட்டும் வத்தன உடனே நம்ம தண்ணியை ஊற்றணும் மசால் நல்லா சேர்ந்துருச்சு சேர்ந்து நல்லா கிளறி கிளறி விட்டுட்டு இப்போ அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா கிளறணும் தண்ணியை ஊற்றி கிளறிட்டு அதே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் நல்லா ஒரு மசால் கலந்தோட வச்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சுட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்லா நண்டு வந்து வெந்துடும் கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டுச்சுன்னா இப்போ வெந்துச்சான்னு பார்ப்போம் வெந்துருச்சானோ தண்ணி நான் கொஞ்சம் வத்தணும் மசால் நல்லா போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கலாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு சாப்பாட்டிலையும் போட்டு மசாலோட சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கடைசியாக இறக்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி தான் அந்த மிளகு தூளாக தூவணும் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு தூளை நான் எல்லாம் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் 
அதை வந்து போட்டு கிளறி விட்டுறணும் நல்லா எல்லா பக்கமும் சேர்ற மாதிரி மிளகும் சேர்ந்து இப்போ நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு மசாலோட சேர்ந்தாப்பில் உப்பு வந்து நீங்கள் பார்த்து தேவையான அளவு போட்டுக்கிறங்க இப்போ நண்டி நண்டு மசாலு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம சளி இருமலுக்கு நல்லா கேட்கும் நண்டு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நண்டு மசால் சாப்பிட்டாலும் நல்லது நீங்கள் இருமல் சளியாக இருந்தாலும் சரி எப்போனாலும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நண்டு மசால் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு மசால் வந்து நல்லா கெட்டியாக சாதத்தோடையே சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசைக்கு எதுக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி நண்டு மசால் செஞ்சு நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு நண்டு உங்களுக்கு எங்களோட ஆயா சமையல் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க